Xin chào chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game Với sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn ở video trước Mình đã quyết định sẽ dành thời gian trả nợ cho những trò chơi mà mọi người đã yêu cầu phân tích từ rất lâu Trong video này, chúng ta sẽ trả cục nợ đầu tiên Đó chính là Inside Và nếu bạn đang suy nghĩ rằng mình đã biết hết mọi thứ trong từ game Thì chắc chắn bạn đã lầm Phát triển và phát hành bởi Playdate Studio Và ra mắt trên Steam vào năm 2016 được xem như là bước nhảy vọt so với thành công của tựa game Limbo trước đó. Inside là một trò chơi phiêu lưu giải đố nơi bạn sẽ vào vai một cậu bé vô danh lạc trên một hòn đảo bí ẩn. Nếu bạn là người chưa từng chơi qua Inside hay Limbo thì mình khuyên là bạn nên trải nghiệm chúng ngay bây giờ vì đây tuy là những trò chơi đã cũ nhưng rất dễ tiếp cận và trên hết. Chúng là những trò chơi được đánh giá rất cao bởi khả năng giúp người chơi phát triển đầu óc và giải quyết vấn đề. Trước khi đi vào phần phân tích cốt truyện, mình sẽ tóm tắt nhanh diễn biến của trò chơi để bạn có thể hiểu được bối cảnh của nó. Như đã nói ở trên, thì trong Inside, người chơi sẽ trong vai nhân vật chính là một cậu bé vô danh đứng trong một khu rừng, không hề có bất kỳ đoạn hội thoại hay giải thích nào. Điều duy nhất người chơi có thể làm là điều khiển cậu bé tiến về phía trước. Sau khi rời khỏi khu rừng âm u, cậu bé nhìn thấy một chiếc xe tải vừa rời đi với những kẻ đeo mặt nạ. Khi đang vượt qua con suối, thì một kẻ đeo mặt nạ phát hiện ra cậu bé. Chúng bắt đầu lùng sục khắp nơi trong khu rừng, thả chó săn để chi lùng cậu bé nhưng may mắn là cậu đã chống kịp bằng cách nhảy xuống sông. Sau khi lên lại bờ, cậu bé đi ngang qua một cánh đồng ngô và tiến vào một trang trại. Tại đây, xét của các loài gia súc chồng chất lên nhau, cậu bị một con lợn điên tấn công, đồng thời tìm thấy một thiết bị kỳ lạ có khả năng điều khiển tâm trí. Rời khỏi nông trại và đi sâu vào một khu chế biến, cậu bé nhìn thấy nhiều người đang đứng thành hàng tiến vào bên trong. Khi quan sát kỹ thì những người này đang bị điều khiển trí não, họ di chuyển rất lạ và tất cả có vẻ đều đã mất đi ý thức. Lẻn vào sâu bên trong khu chế biến và đánh cắp một chiếc tàu ngầm. Cậu bé vô danh lần đầu tiên đụng độ với một sinh vật kỳ lạ sống dưới nước. Hình dạng như một đứa trẻ nhưng lại có bộ tóc đen rất dài. Sinh vật này tỏ ra rất nguy hiểm và truy đuổi liên tục mỗi khi cậu bé đặt chân xuống nước. Cho dù đã cố gắng bỏ trốn, nhưng cậu bé vô danh vẫn bị sinh vật này giết chết. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Sinh vật tóc dài gắn một thiết bị lạ vào người cậu bé. Một lúc sau, cậu tỉnh lại và điều đặc biệt hơn là cậu có thể thở dưới nước. Bơi theo những đường ống dẫn lên trạm nghiên cứu, cậu bé băng qua những căn phòng có những cái xác lơ lửng khắp trần nhà. Điều đáng nói ở đây là những cái xác này rất thân thiện. Nhờ sự giúp đỡ của chúng, cậu bé mới có thể tiếp tục tiến vào bên trong. Trung tâm của trạm nghiên cứu là những dãy văn phòng rộng lớn nối tiếp nhau. Điều kỳ lạ là các nhân viên ở đây không hề để ý đến cậu bé mà chỉ tập trung vào một bể chứa. Cậu bé sau khi tìm được cách bơi vào bể chứa thì nhìn thấy một sinh vật hình thù dị dạng đang bị nhốt bên trong. Cậu gỡ những sợi dây điện khỏi sinh vật lạ thì bị nó nuốt chửng. Lúc này người chơi sẽ không còn điều khiển cậu bé nữa mà thay vào đó là điều khiển sinh vật kỳ dị. Sinh vật này phá vỡ cửa kính và làm loạn cả khu nghiên cứu. Nó phá hủy hệ thống năng lượng và tìm cách thoát ra ngoài. Cuối cùng, sinh vật lạ cũng phá tường thoát ra khỏi trạm nghiên cứu. Nó rơi từ vách đá xuống bờ biển, nằm yên tại đó, và như thế, trò chơi kết thúc. Đó là tổng tắc nhanh về diễn biến xảy ra trong Inside. Ta cũng sẽ hiểu ra là cốt truyện trong Inside là về một hòn đảo có vị trí địa lý không xác định và tại đó xảy ra cái hoạt động nghiên cứu bí ẩn lên con người, cụ thể là điều khiển trí não. Việc điều khiển trí não có thể lần đầu tiên được thấy thông qua cuộc đụng độ giữa cậu bé với con lợn điên. Bản chất của con lợn ngay lúc này không hề điên loạn mà do nó đang bị một loại ấu trùng màu trắng ký sinh. Vậy những con ấu trùng này từ đâu mà ra? Thì trong phân cảnh cậu bé nhảy vào một xe chở xác lợn, nếu để ý thật kỹ, ta sẽ thấy có rất nhiều những ấu trùng màu trắng trong xe và dưới đất cũng có. Vậy có khả năng rằng những con ấu trùng này là một loại dịch bệnh xuất phát từ loài lợn? Nhưng nếu đây là dịch bệnh thì tại sao các loài sinh vật như là cá, gà, chó săn vẫn tồn tại? Thì rất có khả năng là dịch bệnh này chỉ lan truyền giữa những loài có cấu trúc ADN giống như loài lợn. Và nếu bạn chưa biết, thì theo các nhà khoa học, ADN của lợn có sự tương đồng rất lớn với ADN của con người. Thật ra, việc ấu trùng có khả năng điều khiển vật chủ là điều không hề mới. Hiện nay trên thế giới cũng đã có rất nhiều loài mang khả năng này. Nhưng ở ngoài đời thật, một ấu trùng nhỏ không thể đủ khả năng điều khiển một loài có cấu trúc phức tạp như loài lợn huống chi là con người. Nhưng trong Inside, điều này có khả năng xảy ra. 
vì kích thước của những con ấu trùng trong trò chơi này rất to, to gấp hàng trăm lần so với ấu trùng ngoài đời, nên về mặt khoa học thì điều này cũng khá là hợp lý. Do những ấu trùng ký sinh thông qua sự chọn lọc ADN, nên điều đó tạo ra đột biến với những cá thể nhiễm bệnh. Điều này giải thích được vì sao trong Inside có những cá thể nhiễm bệnh nhìn giống con người và cũng có những cá thể nhìn khá là quẹo quặc. Thì cơ bản tất cả đều là con người. Nhưng như đã nói ở trên, ấu trùng ký sinh khi vào bên trong cơ thể người sẽ tạo ra sự đột biến theo thời gian. Và chính vì thế những cá thể nhiễm bệnh từ lâu sẽ dần dần bị biến dạng. Ví dụ điển hình của sự biến dạng chính là sinh vật khổng lồ trong bể nước. Như ta đã thấy, hình dáng của nó giống như một cục thịt khổng lồ với các chi tay chân của con người lộ ra. Điều này cho mình giả thiết rằng những cá thể nhiễm bệnh sau khi bị biến đổi hình dạng sẽ có thể liên kết với nhau. Chính nhờ sự liên kết đó tạo ra một cá thể sở hữu số lượng neuron thần kinh của rất nhiều cá thể khác, dẫn đến việc tạo ra một khả năng đột biến, đó chính là điều khiển trí não của người khác. Một chi tiết nữa là trong trò chơi, các bạn sẽ thấy rằng những người làm việc ở bên ngoài khu nghiên cứu đều phải đeo mặt nạ. Mặt nạ này có vẻ không phải để che giấu danh tính mà được sử dụng như khẩu trang để ngăn dịch bệnh lây lan giữa con người với nhau. Trong các trạm kiểm soát, ta cũng thấy những người đeo mặt nạ không chỉ có những kẻ nguy hiểm mà còn có cả phụ nữ và trẻ em. Nó càng khiến cho ta chắc chắn rằng những người bị điều khiển trí não tại trạm kiểm soát chính là những cá thể bị nhiễm bệnh bởi ấu trùng ký sinh từ lợn. Đến với cậu bé vô danh, chúng ta không hề có manh mối gì về cậu bé nhưng với biểu hiện của cậu ta thì chắc chắn rằng cậu mang một mục đích nào đó. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì đó là dựa vào chi tiết ở đầu trò chơi. Cậu bé luôn trốn tránh những kẻ đeo mặt nạ. Nhưng về sau, khi đứng giữa những nhân viên nghiên cứu, cậu tỏ ra không hề sợ hãi. Có thể nói là cậu bé biết rõ bản thân cần phải làm gì. Vài chi tiết đáng chú ý ở cậu bé vô danh là cậu có khả năng điều khiển tàu ngầm và các thiết bị cần kinh nghiệm chuyên môn cao để sử dụng. Trong trò chơi, ta sẽ thấy cậu bé bị sinh vật tóc dài diêm chết và cái ấu trùng vào người như một lúc sau lại tỉnh lại và sở hữu nhiều khả năng đặc biệt. Cũng từ sự kiện đó, ta thấy cậu bé có thể thao túng hoạt động của những cái xác mà không cần phải đeo thiết bị điều khiển trí não. Nên có thể hiểu là thiết bị mà sinh vật dưới nước gắn vào người cậu bé khi cậu chết đuối đã làm đột biến cấu trúc gen của cậu, khiến cho cậu sống lại và có sức mạnh điều khiển trí não. Có một giả thuyết liên quan đến sinh vật khổng lồ mà rất nhiều người đồng tình, đó là giả thuyết rằng cậu bé vô danh đã bị sinh vật khổng lồ điều khiển ngay từ đầu và chính nó đã điều khiển cậu bé trong hành trình giải cứu bản thân. Nhưng nếu đồng tình với giả thuyết này, thì tình tiết cậu bé bị sinh vật tóc dài tấn công khá là dư thừa. Vì như đã biết là trong tình tiết sinh vật tóc dài cấy ấu trùng vào người cậu bé, thì việc cậu ấy bị dìm chết xảy ra hoàn toàn là do tai nạn chứ không hề có sự tự nguyện nào. Nên giả thuyết ổn nhất theo mình là trong suốt câu chuyện, cậu bé không hề bị sinh vật khổng lồ điều khiển. Và điều khiến cho cậu bé giải cứu sinh vật khổng lồ là do nó đang sở hữu một thứ thuộc về cậu bé. Đó chính là gia đình. Như đã biết, thì sinh vật khổng lồ là một tổ hợp liên kết của rất nhiều cá thể với nhau và trong số những cá thể đó có người thân của cậu bé vô danh chính vì người thân của cậu bé bị những kẻ đeo mặt nạ bắt đi làm thí nghiệm nên cậu bé mới liều mình đi vào bên trong cơ sở nghiên cứu thêm một giả thuyết nữa là thiết bị mà sinh vật tóc dài gắn với người cậu bé có thể không chỉ cho cậu những khả năng đặc biệt mà còn có sự liên kết tinh thần với sinh vật khổng lồ hoặc nói cụ thể hơn là sinh vật khổng lồ đã nói cho cậu bé biết vị trí của gia đình mình đến với bối cảnh trong trò chơi thì dựa theo các thiết kế nhà cửa, các loại công nghệ như máy tính, máy in, đèn đóm thì mình có thể xác định thời điểm xảy ra sự kiện của trò chơi rơi vào khoảng những năm 1970 hoặc là trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Theo những vết tích và manh mối được tìm thấy bên trong cơ sở nghiên cứu thì rõ ràng ở bên dưới cơ sở hiện tại đã từng có một cơ sở nghiên cứu khác và chắc chắn là đã từng có một sự kiện nào đó xảy ra khiến cơ sở nghiên cứu này sụp đổ và chìm trong nước. Sinh vật tóc dài mà chúng ta thấy có vẻ là một cá thể thí nghiệm còn sót lại ở cơ sở nghiên cứu cũ. Trong Minsight, có một bí ẩn thú vị là trong quá trình chơi, nếu bạn tìm ra 12 thiết bị đặc biệt và tắt chúng, khi khởi động lại trò chơi, trong đoạn đi ngang qua cánh đồng ngô, bên dưới cánh đồng sẽ có một cánh cửa bí mật. Đi vào đó sẽ có một đường dẫn dẫn chúng ta đến một căn phòng nơi có một thiết bị điều khiển trí não liên kết với một bể máy tính. Và nếu chúng ta rút tiền thì cô bé sẽ đứng bất động. Dáng đứng này rất giống với những cái xác bị điều khiển ở đầu trò chơi. Tình tiết này đã làm cho giới phân tích game đau đầu rằng những thiết bị bên dưới căn hầm bí mật này có ý nghĩa gì và tại sao khi tắt nó lại khiến cậu bé bất động. Thì theo giả thuyết của mình, những thiết bị ở dưới căn hầm bí mật không liên quan đến bất kỳ thứ gì trong cốt truyện của trò chơi. Vì nếu suy nghĩ thật kỹ, thì để hoàn thành việc tắt 12 thiết bị đặc biệt và tắt nguồn thiết bị trong căn phòng bí mật, thì bắt buộc chúng ta phải khởi động lại trò chơi. Vì trong Inside, chúng ta không thể điều khiển cậu bé đi ngược lại. Nên căn hầ
là chính chúng ta, những người chơi, đang chơi inside. Chúng ta đang thật sự điều khiển cậu bé. Và thiết bị bên trong căn hầm đó chính là thứ khiến điều đó xảy ra. Đó là lý do vì sao khi ngắt nguồn thiết bị, cho dù là chúng ta đang ngay giữa cốt truyện, nhưng trò chơi vẫn kết thúc vì ngay lúc đó người chơi không còn khả năng điều khiển cậu bé vô danh nữa. Và với giả thuyết này mà chúng ta liên kết nó với cốt truyện của trò chơi, thì sẽ tạo ra một sự thật rằng cậu bé ngay từ đầu chỉ là một cái xác không hề có mục đích nào cả. Chính điều đó tạo nên một vết nứt cực lớn cho cốt truyện. Đó là lý do vì sao ngay khi giả thuyết này được đặt ra, chúng ta phải rõ ràng rằng những sự kiện về những thiết bị đặc biệt và các tình tiết xảy ra trong căn hầm bí mật hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện của trò chơi. Có vẻ mọi thứ đã rõ ràng. Bây giờ mình sẽ liên kết thông tin và nói cho các bạn biết điều gì đã xảy ra trong tự game Inside. Câu chuyện mở đầu trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ mở một dự án nghiên cứu về điều khiển trí não thông qua một loại ký sinh trùng đột biến khổng lồ. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã liên kết các cá thể thí nghiệm lại với nhau, từ đó hình thành nên sinh vật khổng lồ. Sinh vật này bằng một cách nào đó đã thoát ra và phá hủy trạm nghiên cứu, đồng thời lây lan ấu trùng khắp nơi trên đảo, nhưng sau đó đã bị bắt lại. Trạm nghiên cứu được tái thiết lập và xây dựng trên cơ sở cũ. Do các mẫu vật ở trạm nghiên cứu cũ đã bị phá hủy, chính quyền bắt đầu thực hiện kế hoạch bắt người dân lên đảo để tiếp tục nghiên cứu. Người dân trên đảo sau khi bị chính quyền truy lùng đã phải lẫn trốn vào rừng, nhưng trong số những người bị bắt có người thân của cậu bé vô danh và để có thể cứu gia đình mình, cậu bé đã rời khỏi khu rừng và dẫn đến những sự kiện đã xảy ra trong trò chơi. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của từ game Inside. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Gino, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha. Yeah.